हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन सो दिस इज थर्ड वीडियो ऑन द टॉपिक ऑफ रिग्रेशन एंड इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन को रिलेशन एंड रिग्रेशन मैंने अपनी को रिलेशन की प्ले में आपको को रिलेशन का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझाया है और अब ये रिग्रेशन की प्ले है इसमें भी हम रिग्रेशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट अब कवर कर चुके हैं तो अब हम देखेंगे कि इन दोनों कंसेप्ट के बीच में आपस में डिफरेंस क्या है and this is a very important theoretical question from like examination point of view or you can say a very important question from interview point of views and you should know this variant very well so this is like correlation and regression ke beech mein jo hum difference hai agar aap wo tabular form mein likhte hain maximum points aap cover karte hain to aapko full marks mil sakte hain so i will try to cover each and every possible point here in this video so let's get started number 1 nature of relationship dekhiye correlation bhi do variables ke beech mein study karta hai aur regression bhi baat aati hai kis cheez ko study karte hain correlation jo hai ye closeness ko test karta hai variables agar ek badhta hai to kya dusra bhi badhta hai ya wo kam hota hai क्या उनके बीच का रिलेशन लीनियर है कि नॉन लीनियर है उनकी क्लोजनेस चेक करता है लेकिन रिग्रेशन क्या है इट मेजर्स द एक्सटेंट ऑफ चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल ड्यू टू चेंज इन इनडिपेंडेंट वेरिएबल यहां पर दो वेरिएबल्स होते हैं डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वाई और इनडिपेंडेंट वेरिएबल होता है एक्स ये ये बताता है कि अगर एक्स वेरिएबल जो कि इनडिपेंडेंट है अगर उसमें कोई चेंज आता है तो वाई वेरिएबल कितने एक्सटेंड तक चेंज हो जाएगा बेसिकली उसमें इम्पैक्ट कितना पड़ेगा इट मेजर्स दी एक्सटेंड सो बेसिकली कितना बदलेगा वाई एक्स के बदलने पर ये हमें रिग्रेशन से पता चलता है देन बात करते हैं रिलेशनशिप की एग्जैक्टली exactly, रिलेशनशिप किस किसम का स्टडी किया जाता है यहां पर सिर्फ क्लोजनेस ऑफ द वेरिएबल्स ही स्टडी की जाती है यहां पर ये नहीं देखा जाता है कि कौन सा है कॉज वाला वेरिएबल और कौन सा है इफेक्ट वाला वेरिएबल ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को एनालाइज नहीं करता है लेकिन यहां पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो वेरिएबल्स हैं जो कि सेम डायरेक्शन या ओपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उनमें यह भी देखा जाता है कि कौन सा वेरिएबल है कॉज और कौन सा वेरिएबल इफेक्ट वो जो कॉजल वेरिएबल है वो दूसरे वेरिएबल को कितना इफेक्ट करता है ये इनके कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से स्टडी करता है देन बात आती है म्यूचुअल डिपेंडेंस ऑफ वेरिएबल्स बेसिकली ये दोनों ही जो टूल्स हैं कोरिलेशन रिलेशन दोनों ही म्यूचुअल डिपेंडेंस चेक कर रहे हैं लेकिन कोरिलेशन प्योरली सिर्फ म्यूचुअल डिपेंडेंस ही स्टडी कर रहा है बट रिग्रेशन के केस में ये म्यूचुअल डिपेंडेंस के साथ उनके बीच का फंक्शनल रिलेशनशिप को फर्दर एनालाइज कर रहा है शोइंग दी डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल अपॉन दी अनदर उसको एनालिसिस करता है बेसिकली यहां पर एक्सटेंट डिग्री ऑफ इफेक्ट भी निकालना है एनालाइज करना है सो बेसिकली यहां पर म्यूचुअल डिपेंडेंस का फंक्शनल रिलेशनशिप भी एस्टेब्लिश किया जाता है नाउ द नेक्स्ट इज प्यूरियस को जब हम बात करते हैं को की फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूं कि रेनफॉल और मार्क्स या परफॉर्मेंस इन एग्जाम्स आपस में इनका हम को निकाल दें दो कॉलम्स हैं एक्स और वाई एक है रेनफॉल कितने एम mm हुई और बच्चों के मार्क्स तो जबरदस्ती कोई को तो निकल ही आएगा बट क्या ये सेंसिबल है क्या इसकी कोई प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है क्या ये सच में वाकई में कोई आपस में कोरिलेशन है ऑब्वियसली नॉट बट फिगर तो निकल कर आ ही जाएगा तो हम ये कह सकते हैं को में कभी भी हम दो वेरिएबल जो कि आपस में दूर दूर तक रिलेटेड नहीं है जबरदस्ती उनके बीच में कोरिलेशन निकालें तो जो हमारा कंक्लूजन निकल कर आ सकता है चांसेस हो सकते हैं कि वो स्प्यूरियस कंक्लूजन हो स्प्यूरियस को दिखा दे दोनों वेरिएबल्स के बीच में जो दूर दूर तक रिलेटेड ना हो जिसकी कोई प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ना हो और हम फेक कंक्लूजन पे पहुंच जाए कि जी हाँ बारिश अब ज्यादा होती है तो मार्क्स अच्छे आते हैं सो दिस डजन माई मेक एनी सेंस सो देर आर दांसेस ऑफ स्प्यूरियस को रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स हैविंग नो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस बट देर इज नो सच चांस ऑफ एक्सिस्टेंस ऑफ सच टाइप ऑफ रिलेशनशिप इन रिग्रेशन एनालिसिस क्योंकि रिग्रेशन में हम लाइन ऑफ बेस्ट फिट का इस्तेमाल करते हैं हम डेविएशन जो हमारी एस्टिमेटेड वैल्यूज हैं वो गिवन वैल्यूज से कितनी डिविएट कर रही हैं उसका स्क्वायर को मिनिमाइज करने की लाइन ऑफ बेस्ट फिट से कोशिश करते हैं दो रिग्रेशन इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं तो यहां पर ऐसा एक वेरिएबल डिपेंडेंट है एक इंडिपेंडेंट है तो यहां पर ऐसा कोई चांसेस ही नहीं कि हम दो गलत वेरिएबल्स को पकड़कर उनके बीच में जबरदस्ती रिलेशनशिप स्टैब्लिश करें 
दिन बाद आती है मैथमेटिकल ट्रीटमेंट की कोरिलेशन के केस में मैथमेटिकल फर्दर ट्रीटमेंट मैथमेटिकल ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है इसका इस्तेमाल आगे नहीं किया जा सकता बस एक वैल्यू निकाली उसको वहीं पे हमें ड्रॉप करना होगा और उसी वैल्यू के बेसिस पर कॉन्क्लूजन निकालने होंगे फर्दर हम उसका कोई यूज नहीं कर सकते लेकिन रिग्रेशन इज कैपेबल एनफ और फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट दैट्स वाई इट इज यूज इन वेरियस रिसर्च प्रोजेक्ट इन थीसिस इन पीएचडी वर्क एंड एवरीवेयर वेयर वेयर एवर द रिसर्च इज रिक्वायर्ड वेयर एवर द रिसर्च टूल्स आर रिक्वायर्ड तो रिग्रेशन का इस्तेमाल बेहद किया जाता है सो दीज आर दाइव पॉइंट नाउ लेट्स मूव टू दिक्स पॉइंट दिस सिक्स पॉइंट ओरिजिन इन स्केल को रिलेशन जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एज वेल एज चेंज ऑफ स्केल को रिलेशन जो है ये इसमें ओरिजिन का चेंज होना या स्केल के चेंज होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इट इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ ऑफ दीज थिंग्स चेंज ऑफ ओरिजिन का क्या मतलब है कि अगर हम दो वेरिएबल्स जिनके बीच में को रिलेशन को स्टडी कर रहे हैं अगर हम उन दोनों वेरिएबल्स के अंदर किसी नंबर को जोड़ दें एड कर दें या किसी कांस्टेंट नंबर को घटा दें सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके को रिलेशन कोफिशन के आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा चेंज ऑफ स्केल भी यही है कि अगर हम किसी कांस्टेंट नंबर को दोनों वेरिएबल्स एक्स और वाई के बीच में मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें भाग कर दें या गुना कर दें तो भी आपके रिग्रेशन कोफिशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एज वेल एज ऑफ स्केल बट रिग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल अगर हम दो वेरिएबल्स एक्स और वाई के बीच में किसी कांस्टेंट नंबर कांस्टेंट फिगर को ऐड कर देते हैं या हम कांस्टेंट नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो तो रिग्रेशन के आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन अगर ये चीज हम किसी कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देते हैं तो आपका रिग्रेशन का आंसर बदल जाएगा सो इट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन नाउ द नेक्स्ट इज रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट मेजर्स को रिलेशन जो है ये एक रिलेटिव मेजर है रिलेटिव दो वेरिएबल्स का आपस का रिलेशन क्या चेक कर रहा है ये लीनियर रिलेशनशिप चेक कर रहा है बिटवीन एक्स एंड बाय एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मेजरमेंट इसकी वैल्यू माइनस वन से लेकर वन तक हो सकती है लेकिन रिग्रेशन जो है ये एक एब्सोल्यूट मेजर है और ये आपको ये दिखाता है द चेंज इन द वैल्यू ऑफ वाई फॉर अ चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्स या चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर अ चेंज इन द वैल्यू ऑफ वाई एक्स में बदलाव आने पर वाई में कितना बदलाव आएगा या वाई में बदलाव आने पर एक्स में कितना बदलाव आएगा इसको मेजर करने का ये एक एब्सोल्यूट मेजर है एप्लीकेबिलिटी को का बहुत लिमिटेड स्कोप ऑफ एप्लीकेशन है इट इज लिमिटेड ओनली टू द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स लेकिन रिग्रेशन का एप्लीकेबिलिटी का स्कोप बहुत ज्यादा वाइडर है इट कैन बी कवर्ड अंडर लीनियर एज वेल एज नॉन लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल जहां पर उनके बीच का रिलेशनशिप लीनियर नहीं है जहां पर एक में बदलाव आने पर दूसरे में उतना ही बराबर बदलाव नहीं आता है वो होता है नॉन लीनियर रिलेशनशिप तो यहां पर ये इसकी इक्वेशन कुछ लीनियर फॉर्म में ही होगी लेकिन ये नॉन लीनियर पर भी एप्लीकेबल होता है रिग्रेशन डिफ्रेंसिएशन इन वेरिएबल्स बोथ दी वेरिएबल्स आर कंसिडर्ड एट पार फॉर दिस स्टडी पर्पज यहां पर जो दो वेरिएबल्स जिसको आप स्टडी कर रहे हैं जिसका को रिलेशन एनालाइज कर रहे हैं उन दोनों के बीच का आपस का रिश्ता उन दोनों की वैल्यू उन एट पार रखी जाती है उनमें से कोई भी एक वेरिएबल बड़ा या एक छोटा नहीं कोई भी डिपेंडेंट और कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं दोनों वेरिएबल एक समान ट्रीट किए जाते हैं लेकिन रिग्रेशन के केस में वेरिएबल्स को एट पार ट्रीट नहीं किया जाता इनमें से एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल एक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बदलने से डिपेंडेंट वेरिएबल में इफेक्ट आता है तो यहां पर दोनों वेरिएबल समान रूप से ट्रीट नहीं किए जाते हैं देन द लास्ट वन इज सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल फॉर्मेशन को रिलेशन एक सिमेट्रिकल फॉर्मेशन है क्योंकि आर एक्स वाई दैट इज को रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज इक्वेलेंट इज बराबर इज इक्वल टू को रिलेशन बिटवीन वाई एंड एक्स एक्स और वाई के बीच में जो को रिलेशन की वैल्यू आती है वही को रिलेशन की वैल्यू वाई और एक्स के बीच में भी होती है आर इज अ बोथ वे रिलेशनशिप ऑफ एक्स एंड वाई और वाई ऑन एक्स तो ये दोनों तरफ से रिलेशनशिप वैलिड है चाहे आप एक्स ऑन वाई की बात करें वाई ऑन एक्स की बात करें आपका आंसर आर की वैल्यू सेम आएगी लेकिन अगर मैं बात करती हूं रिग्रेशन की द अप्रोच इज ट्रीटिंग 
वन वेरिएबल एज डिपेंडेंट एंड अदर एज इनडिपेंडेंट दस मेकिंग द एनालिसिस ऑसमेट्रिकल यहां पर एक वेरिएबल को डिपेंडेंट ट्रीट किया जाता है और एक को इनडिपेंडेंट ट्रीट किया जाता है जिसकी वजह से ये वाला जो एनालिसिस है ये वाली जो अप्रोच है ये थोड़ी सी ऑसमेट्रिकल है क्योंकि जो रिश्ता y और x के रेग्रेशन कोफिशेंट में जो इतनी वैल्यू निकल कर आती है वो जरूरी नहीं कि x और y के बीच में भी उतनी आए सो दी वैल्यूज ऑफ रेग्रेशन कोफिशन बिटवीन y ऑन x इज नॉट सेम एज x एंड y एंड दी रिग्रेशन इक्वेशन इज ऑल्सो डिफरेंट y ऑन x की जो रिग्रेशन इक्वेशन या रिग्रेशन लाइन ऑफ बेस्ट फिट होती है वो x एंड y की वो बिल्कुल नहीं होती है सो so, दोनों अलग अलग हो सकते हैं आंटे नंडस उनके बीच में परफेक्ट पॉजिटिव को या परफेक्ट नेगेटिव को ना हो तो बेसिकली रिग्रेशन इज असिमेट्रिकल अप्रोच बट को रिलेशन इज सिमेट्रिकल अप्रोच आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट आई बी मोर देन हैप्पी टू आंसर एनी क्वेरीज प्लीज पोस्ट योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन बिलो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड एंड टेकिंग गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड ऑल्सो स्टडिंग वेरी वेल सो प्लीज स्टे कनेक्टेड कीप वॉचिंग and do watch out my next videos in which i'll be explaining how to obtain different regression equations in different situation and there will be exam oriented question jaise ki universities mein aate hain aur main bivariate frequency distribution ke bare mein bhi baat karne wali hu thanks a lot bye bye